Hello guys, welcome back to my channel Eugene Asis TV. So for this video, we have another tutorial which is how to recover uh, lost files or deleted files sa ating mga flash drive or portable drive. So may mga instances kasi talaga na accidentally natin na na nare-remove yung mga files natin or some instances naman is nagkaroon ng virus yung drive natin at saka ang the only way to fix that problem is to format our drive. Sad thing doon kasi is syempre may mga important files ka na kailangan na kailangan mo pero <laughs> wala eh. Kailangan mo i-format para maayos yung drive mo. So, sa, sa video ito guys, I will help you to recover uh, some of files. Hindi naman siguro totally lahat ay marirecover. So, at least may baka may possible doon na ma-recover ka na napaka-importante para sa iyo. So, yun. Let's start. So, syempre kailangan natin bago tayo mag-start, kailangan natin ng computer or laptop. Kailangan meron kanya kasi mag-install tayo ng uh, third-party software na yun yung gagamitin natin to recover our files. So, meron ako dito ng ready na USB which is ito. Aha. Uh -huh. Naglagay na ako ng files actually, different files, may naglagay na ako ng uh, PSD, mga video, image, documents, mga notepad, uh, zip files, at saka music. So, yun kasi yung usually na, syempre mga nilalagay natin na yung usually mga importante para sa atin. So, ngayon, uh, ito siya. Ayan, nakikita nyo yung laman niya. Then, ipaformat ko na siya ngayon para makita natin kung ano talaga yung mga files na possible na ma-recover. So, format ko siya. Ayan. Format. Erase all data on this. So, ayan. Try natin. So, okay. Ngayon, uh, i-install na natin yung application or yung software na gagamitin natin to recover the files. So, ang ginagamit ko na legit talaga guys is this Genius Professional. So, actually, uh, uh, crack na siya. Uh, I mean, already pro na. You can uh, i-install mo na lang siya. Susundin mo na lang yung process niya sa installation. Naglagay na rin naman ako dito. Yung download pala, download link, download link pala guys is nasa description. Check nyo na lang and then download nyo na lang kung kailangan nyo. So, may mga installation guide naman dyan para uh, hindi kayo mahirapan sa pag install So, yan. Naka-zip file siya guys. Pagka-download nyo, uh, extract nyo na lang siya. So, ganito yung kakalabasan niya. And then, install na natin software which is ito muna yung application. Install natin siya. And then, click run. And then, click nyo lang yes. And then, depende kung anong language. Dalawa lang naman yung language. Chinese and then English. I accept, next, and then next nyo lang yan, hayaan nyo lang. So, hintay natin ma-install. Okay, and then uncheck natin yung website. Hi guys, uh, before you uh, click the finish, don't forget guys to to disenable your Wi-Fi or your, your internet connection kasi napaka-importante na, Okay. I-disenable nyo muna bago nyo siya open. Then, then yan. Ilalunch ila ko na siya para makita nyo yung interface niya. Ayan, diba nakalagay? Data is precious. Operate carefully. So, yan ito yung mismong interface ng ating program. And then, X natin na siya. Kasi, ilalagay na natin yung pang -crack files. Then, pumunta tayo sa this genius loaded crack. And then, meron ditong 64 and 86. Basta lagi nyong tatandaan na ang 86 is uh, 32 bit. Yan. Okay? 64. Yan. 64. Para makita nyo kung ilang bit yung inyong uh, laptop or yung computer, pumunta lang kayo sa start. Right click nyo yung start. And then, system. Click nyo yung system. Yan. And then, ito, lalabas sa system type, which is 64-bit operating system. So, yun yung aking bit ng aking OS. So, ang gagamitin ko dito ngayon is 64-bit uh, na pang crack files. So, yun. Kakopy natin siya. And then, pupunta tayo sa designated folder niya. 
mapupunta siya sa local disk C. So, yan. I-click na natin yung program files. Then, click natin siya. And then, hanapin natin yung disk genius. Click nyo siya. And then, paste it. And then, replace. Do this for our current items. And then, continue. Okay. And then, yung nasa desktop, tatanggalin natin to. Kasi papalitan natin yung isa. And then, ito. I-ano uh, natin siya. I-send natin to desktop. Ayan. So, ito na siya. O-open natin siya. And then, click Yes. So, ito na yung mismong interface, guys, ng ating uh, program na gagamitin. So, the next step naman na gagawin natin is i-click natin yung mismong, uh, yung mismong disk, which is ito. Nakalagay nga, oh, damage. So, may problema kasi talaga yung USB na yan. So, kaya hindi ko na siya ginagamit. So, yan, i-click natin siya. Kailangan ganito yung lalabas. And then, the next step na gagawin naman natin is... I-click na, right click natin. Right click. Yan. Right click nyo lang siya. And then click nyo yung recover loss files. Or kung gusto nyo is file recovery. Ito. Click nyo siya. File recovery. Tapos kailangan nakacheck ng tatlong to. And then click nyo yung select type files. And then i-check. Kailangan nakacheck lahat yan guys ha. Okay. And then okay nyo. And then, ito, huwag nyo napapansinin itong load scan progress. Uh, diretso nyo nang pindutin yung start. This scan progress found. And load it continue to recovery. Then, click nyo lang yung yes. So, ito guys. As you can see, di ba? Ang bilis. Uh, ito yung almost, ito yung lahat ng files na, di ba? Nakita nyo kanina, pinormat ko siya. So, Uh, nakita ka na natin dito yung mga files na na marirecover possible na ma-recover natin okay so i-click natin tong uh, recover recoverable this current f check natin siya yan tapos check din natin to and check niyo yung dalawa or kung ano man yung lumabas dito sa lahat kung ano man yung lumabas dito i-check niyo lang siya And then, uh, right-click nyo lang. Right-click. Tapos, copy to yung S. And then, gumawa ka na lang ng folder, folder sa desktop. Which is ito. And then, right-click nyo yung new folder. Pangalanan na lang natin na recover. Recover. Yan. And then, click natin siya. And then, select folder. So, Yan, ito transfer niya na lahat ng na-recover na files papunta dito. So, complete na siya. And then, minimize ko muna. Papakita ko yung mga recovered files. So, ito lahat ng na-recover files niya, guys. Ha? So, di ba ang galing? Uh, na halos lahat na-recover niya yung files. As you can see, uh, titignan natin ngayon kung working, nag still working ba siya or hindi. So, ipi-play ko itong music. Okay. Magana. Okay, magana. Then, ito. Still. Ayos naman din siya. Check. Magana. How to export video properly. Let's see kung magana siya. Still, gumagana. So, image. Still working. Music. Hi, video. Okay. Up. Next. ko na kasi baka magkaroon ako ng, <laughs> ng copyright claim. So, okay. Game 2. So, yes. Ayan. Okay pa rin siya. So, yung PSD, I think okay pa rin siya. Ayan, guys. Uh, good thing is na-recover niya lahat. Pero, possible guys ha, may mga part kasi na hindi talaga niya mare-recover. Kasi nag-try ako neto before sa aking portable drive. Uh, lumabas naman lahat ng mga kailangan kong files. 
Pero yung pag-recover ko is hindi na siya na-recover. Kumbaga, nag-error na talaga siya. So, at least, uh, may possible pa rin na way para ma-recover yung mga uh, naka-format na mga drive natin or yung mga flash drive natin. So, yun guys. Uh, thank you for watching this video. Sana, mala sana nakatulong ito sa inyo. I think makakatulong naman talaga sa inyo to. So, yun. Uh, keep sharing my video. Uh, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like this video. Then, hit the subscribe button together. Yung sa tabi niya, my notification bell. Click nyo siya and then click nyo yung all. Okay? And then, done. And then, kung meron kang makakilala guys, kung meron kayong makakilala na nangyari na na-format yung mga drive nila, can share this video para matulungan nyo sila na ma-recover yung mga files nila, okay? So, guys, thank you for watching and see ya on my next video.